E aí meus pitch, no vídeo de hoje eu vou provar que a fruta Buda é sim uma das melhores frutas para PVP. E se você discorda disso, fica aqui com o pai que eu vou te ensinar como se joga com a Buda, lá ele mano. Já vamos ativar a bruxona aqui, nossa senhora, olha o gingadinho da Buda. Mas sim, cara, como qualquer outra fruta, pra você ser bom no PVP, primeiramente você tem que treinar, isso é óbvio. E com a Buda não é diferente, porém, pra você se tornar bom no PVP com essa fruta, primeiramente vocês têm que cumprir um requisito. Ah, Will, mas qual é esse requisito, cara? Calma aí, meu Pete, eu já vou te falar, cara. Vamos lá, já dá aquela notadinha aí para não se perder nas ideias. Primeiramente... Primeiramente você tem que pegar a raça gado V3, ou melhor, a raça Go. Ela é considerada a melhor raça para se jogar com a Buda e eu já vou te explicar o porquê. Segundo, você precisa ter como estilo de luta o Super Humano. Ele é considerado o estilo de luta mais rápido aqui do Blocks Fruit. Mas se você acha que a Buda só depende de estilo de luta, meu caro, você está enganado. Fica comigo que mais pra frente eu vou te mostrar um segredinho. E também não poderia faltar, claro, a Máscara Vampírica, também conhecido como Máscara Go. Ela é tipo uma sanguessuga, cara. Em batalhas corpo a corpo com seu inimigo, você vai recuperando aí os seus pontos. Sem falar que você vai ganhar mais velocidade e ainda vai ganhar aí 500 de energia. Lembrando que tudo isso, cara, você consegue aqui no CE2. E se você quiser ficar ainda mais poderoso, upe o seu haki de armamento aí pro máximo, cara. E também upe aí o seu haki de observação no máximo e assim você vai se tornar uma máquina aí no PVP, cara. Tem vários vídeos aí no YouTube mostrando como upe esses dois haki, meu pit. Então isso não vai ser nenhum problema pra vocês. Calma aí, galera. Eu vou só aproveitar que eu tô aqui no CE2 pra nós girarmos uma fruta e vamos ver se vai vir uma frutinha boa, cara. Eu nunca peguei uma fruta mística aqui no Block Fruita, meu pitch. Mentiroso! Mentira, mano. Veio uma Blizzard, rapaziada. Cê tá doido, mano. Olha isso. É sério, é sério. Nunca na vida eu girei uma fruta com mais de um milhão, cara. É sério, mano. Se eu mostrar meu inventário pra vocês aqui, rapaziada, eu já vou armazenar aqui e pegar minha primeira fruta mística, cara. Mas beleza, galera. Vamos voltar aqui ao foco. Agora vamos procurar alguém que queira educadamente tirar um PVPzinho básico. Eu tô vendo um cara de Fênix ali, vamos falar com ele pra ver se ele aceita, né? Eu falei já Ei, você aí em cima, honorável garça do Kung Fu Panda desce aqui, meu pitch, pra gente tirar um PVPzinho básico. Nossa, mano, o cara caiu igual uma bosta no chão. O que que esse cara tá fazendo? Ele tá dizendo oi. Eu já mandei pra ele, o que você acha da Buda para PVP? Ele já falou mais ou menos. É, mais ou menos, mais ou menos. E é o poderoso cara Castiga, meu pitch. Aí eu já falei, vamos PVP? Meia hora de solo eu e tu aqui, meu mano, até cansar os dedos. Tô invisível, tô invisível, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. Nossa senhora, mano, o cara simplesmente... Nossa, mano, o cara do portal apareceu aqui na minha frente e é o doutor Destin, né? Como eu queria muitas opiniões, eu fui perguntar pra esse carinha do portal o que ele achava da Buda para PVP. E ele já me respondeu, Buda é para farmar. Na opinião de 99% dos players de Blocks Fruit. Aí ele me chamou pra ajudar ele, só que antes eu chamei ele pra meia hora de fight sem perder a amizade e ele aceitou cara agora podemos mostrar a nossa habilidade e vamos pra treta e nós vamos começar aqui galera com o nível mais fácil que é basicamente com as habilidades do super humano que é o Z, o X e o C e nós vamos usar ela cara que ela é muito importante para o PVP ó. já tiver o Z e ele tava muito longe vocês viram que eu consegui ficar muito perto dele porque isso dá um impulsionamento incrível pra você chegar perto do seu inimigo ele tava usando seus portais aí pra fugir mano mas em nenhum momento você pode parar de clicar que uma hora você vai e conseguir atingir ele, e claro com o haki de observação ativado, e aí eu fiquei usando todas as habilidades cara, o Z, que é um impulsionamento longo, ó, usei novamente o Z, e outra coisa, nunca fique muito tempo no chão que você vai ser um alvo fácil cara, então você vai ligando e desligando o haki, e olha só o dano que eu já tô dando nele ó, haki ativado, ligando e desligando o haki, usando o Z novamente cara, ele fica desesperado mano, não consegue fugir, e aí eu também usei também o C e você não para de clicar mano, fica clicando que uma hora você vai acertar ele, ele fica usando as habilidades, ó, já fui pra perto dele de novo, e fica sempre no ar, cara, pra você ir recuperando as suas habilidades aí do super humano e não ser um alvo fácil, vai sempre ligando e desligando o haki, mano vai usando as habilidades aí do super humano liga e desliga o haki e ele ficou fugindo o tempo todo e eu fui naquela, rapaziada, eu tô sempre na cola porque eu tô usando as habilidades, ó ele já vai correr de novo, taca ali Z de novo, 
Ó, oh, já fui pra pertinho dele. Prestem atenção que sempre que eu caio no solo, eu pulo novamente pra mim não ficar no chão e não ser um alvo fácil. E novamente aí usei a habilidade, cara. Mano, eu fico na cola dele praticamente o tempo todo e não deixo ele respirar, mano. Assim, olha o dano. Mano, quando a Buda cola no corpo, acabou, meu pitch. E aí eu já vou usar o Z de novo, cara. E a Buda é lenta, sim. Mas usando essas habilidades, você fica muito rápido. Ó, usei o C e eu fiquei na cola dele de novo. E aí, ó o dano, cara. Olha o dano que eu tô causando, meu pit. Já era, mano. Já era. E para não ficarem criticando depois, esse carinha tem a mesma quantidade de Bouting que eu tenho. Então, possivelmente, ele tem um level muito alto e eu também não sou level máximo, cara. Mas jogando assim, você consegue bater sim, caras, do level máximo. E esse foi o um nível fácil de PVP, agora eu vou mostrar o um nível hard, onde você vai usar outras habilidades. E como eu falei, meus caros, é muito importante você estar tá usando a raça Go, porque ela vai recuperar o HP quando você der dano no seu inimigo. E usando essa habilidade de instintos aguçados, você fica igual o Flash ao do Lingo, mano. Do Lingo ficou lá atrás, do Lingo. E essa habilidade aí só é liberada na Go V3. E você vai ganhar um bônus geral de dano em velocidade e defesa. E vai poder usar as habilidades aí do seu estilo de luta quando estiverem pela metade. Cara, olha como isso é bom E antes de mostrar pra vocês aqui o nível hard de PVP Será que vocês poderiam deixar o like aí, cara? Não vai custar nem 3 segundinhos do seu tempo Pra vocês não vai fazer tanta diferença, mas pra mim vai fazer muita. Então já deixa o like aí, meu pit. E caso queira, já se inscreve no canal e ativa o sininho aí embaixo para não perder nenhum vídeo. Tamo junto. E sem enrolação, eu já tô aqui na treta dessa vez com estilo de luta Electric Klaus ou garras elétricas como preferirem. Lembrando que o melhor estilo de luta para PVP continua sendo super humano, mas o Electric Klaus também é muito bom por causa das suas habilidades. E no nível hard você vai usar essa habilidade despertada da Buda que dá esse dano insano pra tudo que é lado, mano. E olha que eu nem tô com a minha habilidade de frutose no máximo, ainda tá em 800, mas esse pra mim é um dos melhores ataques aí de frutose da Buda. E aí já ativando o nível hard aqui no PVP, você vai combinar tudo, cara. As habilidades do seu estilo de luta, juntamente com a habilidade de frutose da Buda, que é justamente esse V aí, cara. Ele despertado é muito insano, olha. Já dei 1022 de dano e olha que eu nem tô no máximo de frutose. Então só revisando, cara, se mantém sempre no ar, mano. Isso é uma das coisas mais importantes pra você jogar PVP aqui com a Buda. E usa as habilidades aí do seu estilo de luta como eu fiz agora, galera. E olha só o que eu fiz, cara. Eu desci no chão, já dei aquele danozinho básico nele, já ativei o X da Electric Klaus pra me fugir dos ataques dele, mano. E novamente eu vou usar aí a habilidade da Buda. Você vai ficar trocando, ó. Troquei pra habilidade da Buda, usei o Vzinho da Buda despertado. E olha só, meu Pit. Esse ataque tá também pode ser usado para você fugir até de outros ataques, mano. E aí quando você perceber que o seu inimigo usou todos os seus ataques, você simplesmente dá aquele dano. E a Buda quando cola no corpo, meu patrão, é só destruição. E olha só essa jogada que eu fiz. Ele me deu o ataque, eu apertei o Z para ficar pequeno. E lá na frente eu ativei novamente, cara. E aí eu já combinei com o combo e olha só o dano, meu pit. E embora não dê muito dano se a sua habilidade de frutose não tiver no máximo, vai ajudar você a tirar a sua visão do inimigo e esse ataque também é usado para fugir, mano. É um ataque completo, vai por mim, cara. E agora eu vou narrar aqui o final dessa batalha, já usei todas as minhas habilidades para chegar o mais próximo possível do meu inimigo. E aquela, mano, não dá chance do cara respirar, não. Já vai ativar de novo aí a habilidade da bunda, mano. Ó, lá ele, meu pit. Deu 940 só de dano, mas não tem problema. Continua a sua tática. E eu ainda tô no máximo de vida enquanto meu inimigo está fugindo e aí eu já fiz o que? Já tive aquele x e aí o cara vai inventar de se intrometer na luta, mano vagabundo, não importa meu pit, quem se intrometer aqui vai levar a sola, e aí eu continuei focando no meu inimigo, cara ele até me desconcentrou, mas aí eu usei a habilidade do x e ele toma ele dano, mano toma ele dano, ativei o haki, colou no corpo já era, 3 mil, 4 mil, 5 mil de dano e foi pro ralo vitória da Buda, e foi isso isso meus pitch, se você gostou desse vídeo, deixa muito o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, valeu!